Chào mừng các bạn đến với lớp học Sơi 2 cộng Nơi cung cấp kiến thức lập trình căn bản cho người mới bắt đầu Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm câu 3C Viết hàm tìm kiếm nhân viên Theo tên trong danh sách Tức là mình có một danh sách gồm nhiều nhân viên Và mình muốn tìm cho một người thỏa một cái tiêu chí nào đó Thì cái tiêu chí ở đây Và mình dùng đó là tiêu chí theo tên Tức là mình nhập cái tên người muốn tìm kiếm vào Thì sẽ hiện ra thông tin của nhân viên có cái tên như vậy để làm được cái điều đó thì mình phải so sánh cái tên nhập vào cái tên mà cái người muốn tìm người dùng nhập vào tên muốn tìm kiếm á mình sẽ nhập vào cái tên đó và lấy cái tên đó đem đi so sánh với cái tên của từng người trong danh sách thì để so sánh mình sẽ dùng cái hàm mà so sánh chuỗi strcmb Để sử dụng được cái hàm này thì mình phải elute cái thư viện chuyên chấm hát vào là cái nhất cái phải lưu ý và cái hàm này nó sử dụng như thế nào cái hàm này sẽ so sánh hai cái chuỗi chuỗi 1 và chuỗi 2 nếu hai chuỗi thì giống nhau thì nó sẽ trả về giá trị là không cho nên mình sẽ dùng cái, cái câu là điều kiện là if strcmb chuỗi 1 và chuỗi 2 bằng 0 thì ở trong đây khi mình áp dụng vô trong cái bài của mình thì một cái là tên của từng nhân viên trong danh sách còn một cái là tên mình nhập vào mình lấy mình so sánh lần lượt thì đây sẽ là cái đoạn code nên nhớ là chúng ta phải elut truyền trong hát vào và sau đó là chúng ta viết hàm tìm kiếm nhân viên thì hàm tìm kiếm nhân viên đơn giản là mình sẽ lượt diệt qua từng nhân viên trong danh sách và mình sẽ so sánh ở đây Mình sẽ so sánh là tên của nhân viên trong danh sách Lần lượt so sánh tên của từng nhân viên trong Và tên mình nhập vào Mình viết một cái hàm tìm kiếm Là tìm kiếm trong cái danh sách nhân viên Có n phần tử này Xem nhân viên nào có cái tên là Giống như tên mình truyền vào Đây là cái hàm men mình sử dụng Thì tên trong danh sách của mình Nó là một cái mảng ký tự 50 nữ Tên của từng nhân viên á Đây Do mình khai báo chuỗi nè Tên của nhân viên Nó là mảng ký tự 50 phần tử Thì lúc mình uh, Tìm kiếm Mình cũng khai báo một cái biến Mảng ký tự Khai báo một cái mảng tên Để cho người dùng hòa nhập lên Vào đây rồi so sánh thì đây là cái thao tác lấy tên như người dùng nhập vào và sau đó mình tìm kiếm thì hàm tìm kiếm mình nó sẽ in ra xuất ra cái thông tin của cái nhân viên có cái tên đúng cái tên mình cần tìm để xem một cái hàm định nghĩa ở đâu á thì các bạn có thể tích chuột đó ha để cái dấu nháy như này sau đó nhấn F12 nó sẽ đi đến chỗ định nghĩa của cái hàm đây định nghĩa hàm thì đây nó sẽ xuất thông tin của cái nhân viên AI ra nếu nhân viên AI có tên giống như cái tên cần tìm thì ngoài cái thuật tính tên này ra thì mình có thể so sánh thêm cái thuật tính giống như là lương và cái thuật tính về năm sinh cần cho nếp năm để chạy chương trình số lượng nhân viên Đây, sau khi mình nhập xong thông tin và xứ thông tin thì nó hiện ra là nhập tên nhân viên cần tìm ở đây dòng 34 nhập tên nhân viên là nhân sử mình nhập tên là Bình 
Thì nó sẽ hiện ra cái thông tin Nó xuất ra cái thông tin của nhân viên tên mình đó là năm sinh và lương Rồi ok Ở đây nó có một cái hàm Lưu ý là mình dùng cái hàm này Nếu mà không có cái hàm này thì nó sẽ bị báo lỗi Chương trình của bạn sẽ lỗi Có khi có khi lỗi, có khi không Mà tốt nhất nên thêm cái hàm nó vào Bạn thấy ở đây nè Nhập tên nhân viên tìm Mất không cho mình nhập Mà nó hiện luôn Tại sao Khi mà mình làm cái ghét này nè Tức là mình lấy tên Thì lúc 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 mà cái hàm này nó được gọi á Thì cái tên này nó có giá trị rồi Cho nên nó không có làm hàm này Nó vô nó làm hàm tìm kiếm này luôn Và cái giá trị đó là giá trị ghét Cái hàm tìm kiếm này nó không có tìm ra được cái nhân viên nào giống vậy hết á Cho nên nó Không có Sức gì hết Tôi kiểm tra mình có thể Đây Nếu mà mình diệt hết rồi Mình xức rồi Ra ngoài dòng lập pho Bây giờ mình sẽ gắn một cái lát Bằng không Chỉ cần có một cái nhân viên nào Nó có cái tên vậy thôi Tức là cái trong Trong danh sách có người làm tiền Thì ok Còn nếu mà trong danh sách không có người làm tiền á Mình sẽ in ra một thông báo là không Không có Không có Nhân viên cần tiền Giờ mình sẽ chạy lại Rồi Ba An Bạn thấy không? Đây nè Nó hiện ra là không có nhân viên cần tìm Tức là sao? Tức là nó có vào cái hàm tìm kiếm này nó làm Và sau khi nó tìm kiếm xong thì không có nhân viên có cái tên cần tìm trong danh sách và nó, Cho nên nó in ra là không có nhân viên cần tìm Ý mình muốn nói ở đây, chỗ cái hàm này Khi mình gọi hàm men á, cái hàm get này nè Để lấy cái tên cho người dùng Cái người dùng họ muốn tìm tên nào họ gõ vào Sau đó cái hàm này nó lấy cái giá trị nó bỏ vô cái biến tên Nếu mà mình không có cái hàm này Thì nó lấy cái giá trị Các bạn nào muốn tìm hiểu thêm về cái hàm này thì lên mạng tìm hiểu thêm nha Rồi đây là cái cách để mình Bây giờ mình trả lại Đây, nhập tên nhân viên làm tiền Nhập tên Cường đi Đó Nó hiện cái thông tin nhân viên làm tiền Đây là những cái thông tin cơ bản thôi Và ngày hai khi mình làm thực tế thì mình sẽ có thêm nhiều cái thông tin hơn nữa Tiếp theo mình sẽ làm à, Câu D Tìm một nhân viên có lương cao nhất Để tìm nhân viên có lương cao nhất Thì mình sẽ áp dụng kỹ thuật Đặt lính canh
thì trong danh sách nhân viên mỗi nhân viên đều có lương tìm nhân viên có lương cao nhất hoặc thấp nhất thì chắc chắn là cái giá trị đó tồn tại bây giờ mình có đặt cái lính canh của mình bằng cái nhân viên đầu tiên mình có thể nói một cái nhân viên tính cân bằng cái nhân viên đầu tiên rồi đó mình diệt hết danh sách tại cái nhân viên có lương cao nhất chỉ cần tìm một nhân viên thôi thì cái hàm của mình trả lời là nhân viên lương cao nhất tìm một nhân viên có lương cao nhất là mình chỉ cần tìm một người thôi có thể trong cái danh sách nhân viên của mình có nhiều người có lương cao nhất nhưng mà mình chỉ cần in một người thôi đó thì mình có thể in người đầu tiên hoặc là người cuối cùng khi nào tìm những nhân viên có lương cao nhất thì mình sẽ làm khác nữa hoặc là tìm cái nhân viên có lương cao nhất xuất hiện đầu tiên trong danh sách theo thứ tự alpha b tìm nhân viên có lương cao nhất xuất hiện cuối cùng trong danh sách theo thứ tự alpha b bạn lừa chỉ có từng cái phần tử trong mảng chi trước đến thuộc đến lương và so sánh với giá trị với lính canh bây giờ lính canh mình ghé nó là một nhân viên thì nó cũng có ba cái thành phần là họ tên lương và năm sinh tức là mình so sánh hai cái đại lượng cùng ý nghĩa nhưng so sánh năm với năm so sánh tên với tên so sánh lương với lương mình không thể nào lấy cái giá trị là mình không thể nào lấy cái lương của nhân viên ai so với lính canh được lính canh bây giờ nó là nhân viên lương thì phải so với lương rồi bây giờ mình tìm lương cao nhất ở đây cuối cùng mình sẽ ghi tên lính canh trong cái trường hợp đồng có này thì nó sẽ xuất ra cái nhân viên có cái lương cao nhất mà xuất hiện đầu tiên trong danh sách muốn chỉnh sửa xuất hiện đầu tiên hay cuối cùng thì mình xét cái này nè chính xác là chỗ này à, khai báo rồi tôi sai nhớ cái chấm phải nha phải có một cái nhân viên b đi bạn cái nhân viên có lương cao nhất sau đó sức không tin của nhân viên B thì mình sẽ gọi cái hàm sức sức nhân viên chỉ nhờ B à, mình biết cái hàm sức thì nó rất là tiện tức là khi mình nhảy một cái đối tượng cái cấu trúc thì mình phải nhập sức bây giờ thao tái này mình 
tạm thời chuyển thành ghi chú dạng này đó giống như mình nói lúc nãy mình sẽ nhập ba người đó. trong đó sẽ có hai người cùng cái cái lương Đầu tiên là nhân viên An, Bình và Cường Tổng lương Sau đó nó xuất ra cái nào đó Nhân viên cái lương cao nhất của mình nè An, 190, 20 Tức là nó xuất ra cái người đầu tiên trong danh sách ha. Mình thêm một cái dòng ghi chú ở đây đi Nhân viên có lương cao nhất giờ mình sửa lại mình sửa lại để nó xuất người cuối cùng thì sao mình chỉ cần sửa lại chỗ này có cái dấu bàn cũng là ba người e một chín chín mười hai mươi hai mươi à đây nè nhân viên có lương cao nhất họ tên cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lương đó mình đổi cái điều kiện thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi hôm sau mình sẽ làm tiếp uh, hai câu còn lại và kết thúc cái đề uh, video không một này Sau khi mà mình làm xong một cái video thì mình sẽ up nó lên trên cái kênh youtube Để mà theo dõi các video tiếp theo á, thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký nè Để biết khi nào up cái video mới Thì ngoài ra nếu mà thấy nó video hay hay một ít thì á, để nhấn nút like để ủng hộ tinh thần mình để làm các video tiếp theo ha Hay là chia sẻ cho những cái bạn bè cùng quan tâm về vấn đề đó thông qua Facebook à, Sister Google Lớp các bạn cũng có thể nhấn vào cái phần này hiển thị nè hiển thị thêm để xem các cái thông tin chi tiết hơn và trang web hoặc là các cái code kèm theo ngoài ra phía, phía dưới đây có phần nhận xét các bạn có thể chia sẻ ý kiến của các bạn về video của mình có thể là chỗ nào đó tốt chỗ nào chưa tốt chỗ nào không đúng hay gì à, cảm ơn các bạn à, ngoài ra thì trong kênh youtube mình có gắn một số cái cái quảng cáo để tăng một cái phần doanh thu nhỏ cho cái kênh Cảm ơn các bạn đã theo dõi